Θεός δεν είναι άδικος. Να σκεφτείτε, εμένα τον ταλέπορο μέσα στη Ιεραποστολή στις ιδίες. Και έχουμε εκεί οι Ιεραποστόλους οι οποίοι κηρύττουν τον Λόγο του Θεού. Και όσοι θέλουνε, έχουμε Ορθοδόξους εκεί. Και οι Ιερείς Ορθοδόξους, έχουμε και Αγίους εκεί στις ιδίες που ανέφερες. Μέσα στη ζούγκλα και εκεί μέσα στη ζούγκλα έχουμε οι Ιεραποστόλους. Μα οι Απόστολοι δεν ήρθαν μόνο εδώ, πήγαν σε όλο τον κόσμο. Δεν είπε ο Χριστό φορευθέντη πάντα τα έθνη, κηρύξαντε σε αυτού ει το όνομα του Πατρό και του Ιού και του Άγιου Πνεύματο, βαπτίζονται σε αυτού. Και όσοι θα πιστέψουν, θα βαπτιστούν, θα σωθούν. Έτσι λέει. Εμεί πώ θα βρούμε καινούριου τρόπου σωτηρία τώρα. Ε, αστεία πράγματα δεν είναι. Γιατί ο άνθρωπο, εάν δεν αναγεννηθεί εκ πνεύματο και ύδατο, το λέει ο ίδιο ο Χριστό σε μια ερώτηση ενό κρυφού μαθητού του. Ε, ένα βράδυ δεν πήγε εκείνο ένα μαθητή κρυφό εκεί του Χριστού και του λέει: Πώ να σωθούμε. Και του λέει: Αν δεν αναγεννηθεί εκ πνεύματο και ύδατο, δεν έχει σωτηρία. Και δεν το κατάλαβε ο άνθρωπο. Και λέει: Μα πώ είναι δυνατόν εγώ, γέρο άνθρωπο, τώρα να ξαναμπω στην κοιλιά τη μάνα μου. Δεν εννοώ αυτό που λέει. Θα μπει στην κοιλιά τη κολυβίδρα. Ενίδα και πνεύματι. Γι' αυτό και εξού και. Άφησε ο Χριστός μας η βάπτιση εις το όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος και τότε ο άνθρωπος ξαναενώνεται με το Θεό διότι είχε χάσει την ένωση του με το Θεό με την παράβαση του Αδάμ και της Εύας. Εξού και το προπατορικό αμάρτημα. Δεν, σωζε, δεν σωζότανε, ούτε σώζεται ο άνθρωπος εάν δεν ξαναενωθεί με το Θεό και ενώνεται στο, στην πολυβήτρα. Αυτό. Τώρα, οι άλλοι μπορεί να έχουν κι άλλοι. Αλλά πόσο αγάπη έχει ο Θεό, Διότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει τη συνείδησή του που είναι η φωνή του Θεού. Μέσα. Όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο έχουν τη συνείδηση που είναι η φωνή του Θεού. Και αν την κρατήσουν καθαρή, η συνείδηση του Θεού του πληροφορεί που είναι η αλήθεια. Και την αναζητούν και την βρίσκουν. Σα πω ένα παράδειγμα. Είμαστε στι Ινδίε. Και πάμε σε μια Ιεραποστολή. Πού μας πήρανε χαμπάρι όλοι εκεί και αρχίσανε να φωνάζουν μέσα στα δάση. Που... Η συνείδηση τους πληροφορούσε ότι αυτοί που έρχονται είναι άνθρωποι του Θεού. Και με χαρές, με επιδήματα εκεί, αυτά. Εγώ όταν τους είδα λέω τώρα θα μας φάνει, τώρα θα μας φάνει εκεί, μέσα στη ζούγκλα. Αλλά αυτοί το κάνανε από χαρά. Τους πληροφορούσε η συνείδηση ότι αυτοί που έρχονται είναι από το Θεό. Ποιο τους το πει. Δεν έχουμε τέτοια περιστατικά μέσα στην Αγία Γραφή. Ε? Που ο Θεός όταν δει συνείδηση καθαρή, ε? άνθρωπο θα στείλει, άγγελο θα στείλει, ο ίδιος θα πάει, θα το σώσει. Το σώσει. Ε? Και το σώσει. Δεν έχουμε το περιστατικό με τον Εθίωπα εκεί, τον Ευνούχο, με, το, ε, με την άμαξά του που περπατούσε εκεί στον δρόμο. Και διάβαζε, λέει, την παλιά διαθήκη. Αυτό ήξερε. Και τον πληροφορεί τον Απόστολο, το πνεύμα του Άγιο, και τον παίρνει από τα αεροσόλυμα και του πάει 400 χιλιόμετρα. Του λέει: Θα πα εκεί, θα βρει τον ευνούχο. Και του πάει εκεί. Δίπλα τώρα στην άμαξα ο Απόστολο, ο Απόστολο Φίλιππα, νομίζω ήταν, αν δεν κάνω λάθο, και το βλέπει τον ευνούχο και διαβάζει. Και του λέει το πνεύμα του Άγιο: Ζήγωσε. Κοντά, κοντά, πάει κοντά. Και το ρωτάει, αυτό που διαβάζει καταλαβαίνεις τι, τι διαβάζει. Και λέει αυτός, πού να καταλάβω, λέει, αν δεν υπάρχει κάποιος να με βοηθήσει να το καταλάβω. Διότι διάβαζε την Αγία Γραφή περί βαπτίσματος. Mm. Σε ένα κεφάλαιο εκεί. Και πάει ο Απόστολος δίπλα και τον εξηγεί το εδάφιο εκείνο και τη παλιά διαθήκη περί βαπτίσματος και όλα τα άλλα, πως σώζει το άνθρωπος. Και όταν περπατούσαν αρκετά και βρίσκονε στον δρόμο νερά, πολλά νερά. Και λέει εκεί ο αξιωματούχος τι μας εμποδίζει λέει να βαπτίσεις εδώ. Λέει αυτός, τίποτα δεν μας εμποδίζει. Σταματάει την άμαξά του εκεί, τον βαπτίζει και τον ξαναπαίνει το πνεύμα το Άγιο και τον ξαναπάει 400 χιλιόμετρα πάλι στα αεροσόλυμα. Αυτός είναι ο Θεός. Και σήμερα και πάντοτε θα είναι αυτός. Ε, δεν κάνει. Εξαιρέσει ο Θεό, δεν είναι προσωπολήπτη. Αν ο άνθρωπο θέλει, ο Θεό μπορεί να το σώσει όπου και να βρεθεί. 
με ένα τον ταλέπορο μέσα είναι και στην Αφρική, μέσα στα δάση εκεί μέσα. Ταλέπορος, ναι, ναι. Αλλά έχουμε πολλούς τέτοιου εκεί μέσα. Οι Απόστολοι πήγαν σε όλο τον κόσμο. Στι Ινδίε δεν πήγε ο Απόστολο Θωμά εκεί. Πήγε λοιπόν. Άδικο ο Θεό. Όσοι τον δεχτήκαν και τον δέχονται, σώζονται. Όσοι τον απορρίπτουνε, δεν σώζονται. Τόσο απλά. 